Hoş. Ötken dersimizde biz while loop'larga toxtalib o'tgandik, ya'ni loop'lar nima? Ularni turlarini o'sha while hamda do while loop'ga bir toxtalib o'tgandik. An, xo'sh bugungi dersimizda biz o'tergan narsamiz bu yerda o'sha for loop. Ya'ni for loop ham xuddi yuqorida loop'larga o'xshab, o'sha bir xil vazifani bajaradi. Faqat bu ko'rinishimiz, sintaksimiz sal boshqacharoq. Demek for loop demek boshqa o'sha mashhur dasturlash tillari kabi bir xil ko'rinishga ega. Ya'ni aytdim sizga o'sha Java, C va boshqa dasturlash tillari bor. O'shinga o'xshab bu o'sha bir xil sintakslarga ega. Demek o'sha bir qancha bosqichlardan iboratdi. Hozir ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha for loopimizda umumiy strukturasi, demek for loopimizda o'sha bir qancha bo'laklardan iboratdi. Ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin. Demek birinchi bosqichimizda o'zlashtiruvchi o'zlashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha while loop'larda ko'rgan bo'lsak, o'sha boshlang'ich x imiz 0 deb berilgan bo'lsak, bunda ham o'sha for loop deb birinchi bosqichida, ya'ni mana bu ko'rinishda o'zgaruvchi yaratib olamiz. Hamda buni o'sha nuqtali virgul bilan tugatamiz. Ikkinchi bosqichida esa shart berishimiz kerak. Demak, qanaqa o'sha solishtirish shart. Xuddi while loop'da bo'lgani kabi bu yerda o'sha solishtirib berganimiz kabi bunda ham o'sha solishtirish bersa bo'ladi. Berishimiz shart. Hamda uchinchi bosqichda bizda qiymatimiz o'zgarish kerak. Increment yoki decrement yoki ko'payib boradi yoki qiymatimiz kamayib boradi. Xuddi mana bu yerda o'sha har safar loopimni ishlaganda uni qiymatini birga orttirib yuboradigan bo'lsak, buni ham o'shanday birga orttirishimiz mumkin yoki kamaytirishimiz mumkin ekan. Ama keyin qolgan kodlarimizni bevosita pastda davom ettirsak bo'ladi. Kelinlar buni bir amalda sinab ko'rayotgan bo'lsak. Xo'sh, bugun darsimizda men ripple.it dan foydalanaman. Bu ham o'sha har xil dasturlash tillarida kodlarni yozib, biz bevosita mana bu yerda konsolda ko'rishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, for var. Endi ko'pincha biz x yoki y demaymiz, bunda i deb olamiz. i mizda bu yerda o'sha nomi index, ya'ni sanoq degan ma'noni anglatadi. Boshlang'ich qiymatimiz bu 0. Endi 0 1 xohlaganda bo'lib olishi mumkin. Endi dasturlash sanoqlarimiz bu 0 dan boshlaydi, o'shancha odatda 0 beramiz. Aytamiz, agar i mizs kichik, endi 0 dan 10 gacha bo'lgan bo'lsa, 10 gacha bo'lgan raqamlar de sonini o'sha ko'rib o'tamiz hamda i plus plus har safar bizda for loopimiz ishlaganda ularning qiymati birga oshib borsin. Endi aytamiz console log bu yerda i deb chiqarib ko'ramiz. Run qilgan bo'lsak, demak 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymatlarimiz chiqdi. Endi bu yerda aynan 10 gacha emas, bu yerda o'sha 9 gacha bo'lgan raqamlarimizni chiqqani ko'rishimiz mumkin. Endi nimagadir mana kodim ikki marta ishladi. Tushunmadim. Lekin qarab o'tishimiz mumkin. Buni oldin ham shunga o'xshagan misollar ishlaganda balki o'shalarni ta'sir bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri ishladi. Demak, 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymatlar. Endi bizga o'sha 10-chi qiymat deb olishimiz uchun biz buni kichik yoki teng degan qiymat berishimiz shart. Demak, 0 dan 10 gacha bo'lgan qiymatlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi buni o'sha o'tgan darslarda while deb ko'rdik, demak, while orqali qisagan bo'ladi, bu bilan qisagan bo'ladi. Endi buni o'sha while dan farqli ravishda juda ko'p ishlatiladi. Chunki bu nafaqat shunga o'xshash raqamlarni ketma-ketlik balki o'sha ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni olish uchun ham ko'p ishlatiladi. Demak, mana bu anchayin ommaviroq buni bilib olish yozida masalani berardik. Keyin yana bir o'n bir narsa ko'ramiz, endi bu safar kamaytirib kelamiz qiymat. for var Endi bu yerga i demaymiz, chunki i deb berganmiz. Bu yerda o'sha nomlanishimiz bo'yicha konflikt bo'lib qoladi. O'shancha bu safar buni j deb beramiz. j imiz 0. Aytamiz, agar j imiz a katta emas, kichik 
birdan endi nol albatta bu qoladi. Endi bu cheksizligini oldini olish maqsadida biz mana bunday qilamiz-da, bu jeyimizni qiymatini katta qilamiz. Endi biz kattadan kichikka qarab kelamiz. Agar 10 bo'lsa, o'nimiz birdan katta bo'ladigan bo'lsa, nuqtali belgilisidan chiqmasin. Har doim jeyning qiymati kamayib ketsin. Aytamiz, console log a demak bizda qiymatimizga jeyni chiqarib ko'ramiz. Osh birinchi 0 dan 10 gacha, ikkinchisi 10 dan 2 gacha. Chunki bu yerda 1 dedik, buni 1 emas, 0 deb beramiz-da, ham tengli belgisini berishimiz kerak. Agar 0 dedigan bo'lsak, bu 1 ga kelib to'xtab qoladi. Demak, 0 dan 10 gacha hamda 10 dan 0 gacha bo'lgan qiymatlarni mana shu ko'rinishda ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, bu oddiygina o'sha for loopimiz edi. Endi sizda savol tug'ilib qolishi mumkin. Agar men buni bir emas, har doim aylanganda 2 ga 2 dan kamayib borsa, ko'payib borsa, shunda nima qilaman degan bo'lsa, uni sal boshqacharoq qilamiz. Endi buni minus minus 2 yoki minus 2 qilib bo'lmaydi, chunki bu yerda o'sha sintetik xato bo'lib qoladi. O'shancha buni boshqacha qilishimiz mumkin. J teng J minus aytadigan bo'lsak 2 har doim aylanganda o'sha 2 ga kamayib borsa Ko'raylik, mana birinchimizdan 0 dan 10 gacha, ikkinchimizdan 0 dan 10 dan 0 gacha, ikkinchimiz 10 dan 0 gacha. Faqat ko'raymiz, 10 8 6 4 2 0. Mana shu ko'rinishda kodimiz ishlashi mumkin. Endi o'zingiz bilan g'oyani oldingiz, buni o'sha tez qars qilib, har doim buni birga emas, aytadigan bo'lsak, i mas teng i plus Uch, endi 3 ga ham ko'paytirib borishimiz mumkin ekan. 0 dan 10 gacha ketmakilligida, bu 0 dan 10 gacha faqat 3 ga o'xshab qoladi. 0, 3, 6, 9. Ikkinchisi 10 dan 0 gacha hamda 10 dan 0 gacha bu ham faqat o'sha ikkilik oralig'i bo'yicha, demak, mana bu ko'rinishda ishlatilishi mumkin. Endi o'zingizni xohishingizga ko'ra xohlayin while dan foydalaning, xohlayin for loop dan foydalaning, lekin ommaviy jihatdan va onsonli jihatdan mana bu for loopimiz juda ko'p ishlatiladi. Chunki bu yuqorida aytganimizdek, u boshqa dasturlash tillari kabi ham bir xil. For loopimiz mana shu ko'rinishga ega. Endi for loopimiz bilan ishlatiladigan bir qancha maxsus statementlarimiz bor ekan. Demak, bu break. Demak, breakda o'tgan darsda ko'rgandik, o'sha case bilan ishlatilganda, agar ma'lum bir holatimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, kodimizni amalga oshirda hamda jarayonni to'xtatadigan mazmunni bildirgan edik. Kelib men shu yerda bir sinab ko'ramiz. Endi bu kodimiz sal o'tirsak, har doim o'zgarib borsin. Aytamiz. Agar i teng bo'lsa, endi biz xohlardik-ku o'sha markaziy qiymat tomonsligini. 5, agar 5 bo'ladigan bo'lsa, demak console logimiz qo'sinda bu yerda aytamiz console log aytamiz index 5 and stops deymiz. Demak, sherga kelganda indeksimiz 5 bo'ldi hamda jarayonimiz to'xtaydi. Endi buni to'xtash uchun break beramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda o'sha mana bu kodimiz chiqqandan keyin break qilyapmiz. Agar breakda console logdan olib beradigan bo'lsak, console logimiz chiqmay qoladi. Qani, kelib Ko'ramiz. Demak, ko'raylik bo'lsak, bu 0 dan 10 gacha ishlash kerak, lekin 0 dan 10 gacha emas, bu 5 gacha kelib, bizda jarayonimiz to'xtadi. Chunki biz break degan kodda ishlatdik. Buni buning oldiga berib ko'ramiz. Ana, nima bo'lib qolgan? Ko'raylik bo'lsak, 0 dan 4 gacha chiqdi, demak, mana bu kodimiz qaytib chiqmadi. Ko'raylik bo'lsak, aytibdiki, bu kodgacha yetib kela olmadi, chunki ishlaydigan dasturimiz bu yerda o'sha break so'zini ko'rgandan keyin avtomatik ravishda undan keyingi amalga oshirishning qorlarini ko'rishda to'xtatadi, ya'ni jarayonni yakunlaydi. Ko'raylik bo'lsak, hozir bizga 5 ga kelib to'xtadi. Demak, bu ham o'sha ba'zi bir holatlarda bizga as qotib qolish mumkin. Keyingisi bizda bor ekan, 
Buna ne maliyim belamız? Infinite loop yani çiksiz bu polada. Eğer bizde halatımız nahtar oluyoruz o işe, çiksiz bu polada. Buna saklanın çünkü bizde o işe browserımızda kat polşke sebap bunada. Kimi bizde statementsuz bırakan bu continue, continue diye ne bu break tiskarsı yani bu devam işte bildir ada. Yani eğer şu browser halat kiler diye musa, jareyonda yani devam işte diye ne kamandana bir iş mümkün. Yani bu skip değil ada, yani taşla bu tip iş, browser halat da taşla bu tip iş. Kanı bula ada. Ettiğim bu seyek, if I ting ting sekiz, console log, skip mi diyoruz? Anda, continue diyoruz. Bu diye ne bir şey? Jarayonda devam ettir. Şimdi bunu bir işe mas, çok kızı yaptıramız. Bana bu kodumuzu çıkış için. Kurediğim bu ses, bir de bu şey 8. rayonumuzda skip min xolatını kuruşumuz mümkün. Yani malum bir xolat ki yeniden ki, biz de bu şey kontinuin rayonunu devam ettirişi mümkün. Bu xolat bu şey bazı bir xolatlarda bizde az xolat xoluş mümkün. Yani ayet edigen bu ses, biz de bu şey bazı bir kodlarımızda kubetir işin amal göçer edigen bu ses, Aynı sakızınç xolat ki yeniden kubetir mesden şey kengi xolat ki otip gitti gen, bana ona anglatışımız mümkün. Ve bu xam işe bizge xayirlerde de az xotip xoladı. Hazır ki bu for loopumuz bu işe şu idi. İndi azrağ işe for while loop bu işe azrağ maşı işle basa ki kengi dastan bir yerine devam ettiramız. Bu maşıqımızda işe en oddi maşıqlarda bilen devam ettiramız. Yani Hazır ki birinci klinin işiz, while loop orkali, 0 ile 20 geçi bugün cüf solundan çıxarış. Cüf solundan çıxarış için sal mantıqına yöndeşi burasız. Kin, for loop orkali, birden 20 geçi bugün solularda yığındısını topuş bulara. Sılar geçe 10 minut vaxt birimiz, 10 minut ekin bu solda amalda bacarık buramız.